Glory to God. Praise the Lord. So, pangalakas o palakpakas. Thank you, Lord, for your presence today. And we glorify your name, Lord God. We really, really thank you, Lord God, because you give us strength, Lord God, for this day. That we need for the whole week, Lord God. Thank you, Lord, so much. Mapagpalang umaga po o tanghali sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Huwag niyo po ako mahanapan ang katulad ng preaching ni Pastor na. <laughs> Baka nawili na kayo. <laughs> Praise the Lord. Uh, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito po yung in-impress ng Panginoon sa puso ko. Kailangan-kailangan po natin ito. This is critical and essential and significant sa ating buhay na may pamuhay natin ang ang bagay na ito, at ito po ay tinatawag na takot sa Diyos. Meron po ba tayo nito? Yeah. Siyempre, lahat tayo meron nito. Pero, dumulog po muna tayo sa Panginoon ng Diyos. Panginoon, Diyos ang mga kapangyarihan ng sila. Maraming maraming salamat, Lord God, sa araw na ito. At tinipyo mo kami muli dito, Panginoon, upang kami ay uh, makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. At itimo mo ito, Panginoon, sa aming puso. Ito po yung bantayan, huwag niyo po pabayaan ang Panginoon na makuha ito sa amin ng kaway. Maraming parang salamat Lord God sa kalakasan na ipinagkalubo muli sa amin Panginoon. Sa bagong buhay, sa bagong hininga Panginoon na ipinigay mo sa amin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at kami po Panginoon ay uh, talaga namang hindi po namin may paliwanag kung paano ka namin ipapaliwanag, Panginoon, kung paano yung kagandahan, yung kabutihan, Panginoon. Wala pong salita, Panginoon, na, na may bibigay sa iyo kung hindi, Panginoon. You are awesome, man. Maraming maraming salamat, Lord, man. Ito po nga aming sa magdalangin, Panginoon, ngayon, gabayan ko kami at gamitin ko po ang iyong balikot, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ang iyong mga salita. At wala pong ibang mahayag kung di ayong kalwalatian, ang iyong karangalan, at ang kapurihan ng iyong pangalan, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you so much, Lord God. And pag-usapan po natin kung paano tayo mabubuhay ng may tao sa Diyos. Why we cannot live? Bakit hindi natin kayang mabuhay ng walang takot sa Diyos? Ang title po ng ating message ay Why We Cannot Live Without the Fear of God. So, marami tayong, ano, pag na, narinig natin yung salitang fear, ang iniisip natin, takot. We are trembling. We are, uh, we are shaking. Yun po ang ating perception ng fear. Marami tayong pag una natin narinig ang salitang fear, ganito yung ating mga perception. When, when the, ito yung nararamdaman natin at nagpo-flow out sa ating uh, uh, pagkatao na kapag may danger, di ba natatakot tayo pag may danger. Pag uh, merong uh, nasa harap natin na may heart attack at nagpo-convulsion sa harap natin, una tayo natatakot kaysa dun sa nag-heart attack, hindi po ba? Kapag merong hinihimatay, kapag merong hindi makahinga sa harap natin, natatakot po tayo. At kung yung mga anak natin, huwag naman po. <laughs> kung in example lang ito, ha, kung merong nadedengue yung anak o nung malaria, natatakot na po tayo. Yun po yung takot na nasa atin. Pero eto pa yung iba, yung takot na mawalan ng minamahal sa buhay, yung takot sa isang closed room. Kailangan malagpasa ma ma natin itong fear na, mga fear na ito, yung claustrophobia. In Greek word, ang fear ay phobos. Doon natin nauha yung phobia. Claustrophobia. Yung takot na magkamali. Diba? Fear of making mistakes. Yung takot sa mga ghosts, yung mahilig mga mga manood ng mga horror movies. Pagkatapos naman, hindi makapunta sa banyo dahil natatakot. Kailangan pa may kasama. Yung takot na madagdagan yung timbang, yung takot tumaba. And yung takot mag-ingay yung mga asawa. Dala <laughs> dyan saan para ng asawa mo. <laughs> so, I believe 
believe na si Brother Julius ay takot kay G. Marta. <laughs> Papaliwanag natin kasi yung takot. Yung takot. <laughs> yung takot masak makasakit ng mga damdamin. Yan yung mga takot na example ng takot. Ang, ang takot sa Greek, sinabi ko na ay phobia. Sa Hebrew, dalawa siya. Sa Hebrew, isa yung pahad. Sabihin ko natin, pahad. Pahad. Ito yung shaking. I'm shaking. I'm trembling. Sabi ng mga isa. Yung isa, yara. Sabi mo natin, yara. To flow. Ito yung nararamdaman natin na nagpo-flow sa ating katauhan, buong katauhan, body, soul, and spirit. Ito yung yara. Ito yung reverence na tinatawag. Deep respect. Madami yung ibig sabihin ng yara. Kaya pag sinabi natin takot, hindi lang isang takot, marami itong takot na to. May positive at may negative na takot. Ito yung yara, ito yung pag-uusapan natin. Yung reverence, ito yung para sa Panginoon. Takot natin, hindi takot ng Panginoon sa atin, kundi takot natin sa Kanya. Yung ating reverence, yung ating deep respect sa Panginoon. Ating admiration, kasi hindi natin siya may paliwanag kung paano nung sasabihin natin paliwanag sa Panginoon. So, yung dread, yung wonder, inspired by authority. That he is genius, he is he has great beauty, he is might. So, napakarami nung yara. Sublimity, ibig sabihin yung sublimity, unreachable, unfathomable. Yun yung yara na tinatawag. So, pag tinignan natin yung fear, madami yung ibig sabihin yung fear. Ito yung fear na yara. Ito yung naramdaman ni Isaiah, ni Ezekiel, at ni John nung napunta sila sa in front of the throne of God. Unang-unang reaksyon ng tao kapag humanap siya sa Panginoon, lalagpak yung kanyang muka doon. It is bowing down in awe of one authority. Ibig sabihin, hindi makikita mo yung sarili mo na He is God, you are not God. Yun, yun yung awe na tinatawag. Yung unang-unang reaksyon, the first reaction that a man will react, will, will, uh, ito yung gagawin niya unang-una without his consciousness. Ito yung gagawin niya kapag nakaharap niya ang Panginoon. Yun, kapag nakaharap natin. Kasi si John, si John sabi niya sa Revelation 1.7, His face was like the sun shining in its brilliant. Nandun siya sa harap ng throne of God. When I saw him, I fell at his feet as though I'm dead. Yun yung mga reaksyon. Ito yung fear na tatin na tawag. Si Ezekiel. When Ezekiel saw the likeness of the glory of the Lord, he fell face down. Ezekiel 1.28. So, yun po yung tinatawag natin yara. Yung pahad naman, ito yung feeling ng shaking and trembling. Fear din to ha. So, ito yung afraid na tinatawag. Ito yung fear na afraid pahad. Sa Exodus 14.10, when the Israelites army and the Pharaoh, yung, yung Israelites, diba, yung army ng Pharaoh, na-corner sila. Yung sea dito, tapos yung army dito, malapit na sa kanila, nasa gitna sila, parang na-corner. Na, na, ano bang tawag doon? Na dead end sila. Yun yung naramdaman nila. Yung pahad, yung fear. Yun yung takot na naramdaman nila. So, isa pang example nung pahad, yung when the people saw the thunder and lightning, Exodus 2018, yung nagsalita ang Panginoon sa mga Israelites ng Ten Commandments, kasi yung boses ng Panginoon ko, it's like lightning and thunder. So, natakot sila, sabi nila kay Moises, Moises, ikaw na lang makinig, at lahat ng sabihin mo, susundin namin. Huwag mo lang pagsalitain sa harap namin ng Diyos. Yun yung takot na naramdaman nila. So, anyways, hindi po yan. Maraming tao ngayon, na nabubuhay. Englishin ko na na. Marang millions of people is li are living today claiming to know God and also millions of people use their strength, their riches, all their knowledge of the matters in the universe to prove that God does not exist. Ito yung mga atis na tinatawag. Maraming marami sa kanila. Punong-puno sila ng kataliluhan na gusto nila patunayan na walang Diyos. At there is nobody that will seek God. Is example nito si, kung kilala niya si Walid Shubat. 
kilala niyo. Sinig niya ang God para patunayan na yung Bible natin ay mali. Pero by seeking that, nung binabasa niya, natagpuan niya ang Panginoon. Walang mag-uumpisa ng paghahanap sa Panginoon by flesh na hindi mag-e-end spiritually. Because matatagpuan nila yun pag hinanap nila. Kaya gano'n po pagpapatunay nila na sa sarili nila, hindi, hindi sila makakawala sa Diyos pag hinanap nila. So, ma ang maraming tao ngayon at they are living, they are just breathing, but they are not living. Ibig sabihin, nabubuhay lang sila ngayon para lang po padami. Ibig, di ba, yung kailangan kasi mabuhay tayo. They are breathing only. Magkaiba yung breathing at yung living. Yung na-born again, yun yung living. Kasi di ba namatay yung ating spirit? Yung na-born again, yun yung living. Yung mga hindi pa nag-born again, they are only breathing. Because the spirit is not yet uh, alive. So, yun pagkakaiba. So, they are serving themselves. They are just biological uh, Machines, kasi pinapakain nila, nagtatrabaho sila, nag-football or mga successful, pero hindi nila kilala yung gumawa sa kanila. Wala silang takot na pastanganin yung gumawa sa kanila. Hindi nila alam kung ano yung kanilang mga responsibility dun sa gumawa sa kanila. Hindi nila alam kung ano yung kanilang uh, dapat na gawain. Kasi, hindi nga natin may papaliwanag. So, huwag natin intindihin nyo. <laughs> hindi natin kaya intindihin. Ba? So, yun nga, they are only existing and not living. So, nakakaano, kaya, in part sa ating mga Christian, pag-pray natin na, kasi hindi natin kilala yung mga tao na pinili. So, ang part natin, preach the gospel. Kasi, the gospel is the power of God to to uh, to, uh, to search the those who are chosen to is the power of God to salvation yung makakarinig hindi kasi natin kilala yung makakarinig kung sino man yung pinili ng Panginoon yung makarinig noon talaga mabubuksan siya at mayroon perfect time kaya nga hindi natin pwedeng intindihin yung hindi natin kaya intindihin mayroon perfect time sa bawat isa na tayo ay tinawag So, kahit mag-preach pa tayo mo mag-preach, kung hindi pa niya tayo. So, we, we cannot. Pero ang, 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 ang ating purpose, i-preach ang gospel. Whatever it takes for us. In season or not in season, we are too. Because that is the command. Go into the world, preach the gospel, baptize them, and teach them what Jesus has commanded. So, yun nga. Hindi nila alam yung kanilang responsibility to the Creator. Dahil kung alam nila na kung gaano sila kamahal na gumawa sa kanila, I believe na they will fell their face down, they will fall on their face because of the awesomeness of the Creator. So, yun nga, pag-usapan natin why we cannot live without the fear of God. Number one, hindi tayo ma ma mabubuhay because na walang tao sa Diyos because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang wisdom, hindi na mapag-aralan. Gaan, maraming tao ngayon nakatapos ng doctorate, master's degree, pero puro knowledge yun ang wisdom. They are serving the creation rather than the creator. Because the creator is the one that gives wisdom. Si Solomon ay example dito, hihingi niya ang wisdom, hindi yung mga wealth, pero lahat dinagdag sa kanya. Ito yung example si Solomon, di ba mayroong dalawang nanay, dalawang nanay, at nanganak yung isang mauna, buhay yung anak niya, nanganak yung pangalawa, namatay yung anak niya dahil nadaganan niya. So, in the middle of the night, pinagpalit yung pangalawang nanay, yung kanyang anak, yung patay na anak niya, binilagay niya dun sa, sa isa, sa nanay number one, at yung buhay na anak ng nanay number one, nilagay niya sa tabi niya, yung bagong panganak. So, nung, nung nagising na yung nanay one, pa-breastfeed na niya yung kanyang anak, nakita niya yung bata, 
napatay. Pero nung tinignan niya yung muka, syempre nanay tayo, kilala natin ang ating anak. Una natin pinitin na palatandaan para hindi mapalit. <laughs> diba? So nakita niya yung bata. Patay. Pero hindi niya anak dahil kilala ng nanay ang kanyang anak. Sabi niya, nagpunta sila ngayon kay Haring Solomon. Sabi niya kay Solomon, uh, mahal na hari, ito pong babae na to, kinuha po niya yung anak ko, nag-aaway ngayon sila doon sa isang baby. Sabi niya, hindi, anak ko yan. Patay ang anak mo, buhay ang anak ko. Sabi niya ng isa, hindi, anak ko yan, patay ang anak mo, buhay ang anak ko. Sabi, o sige, sabi niya po ni Solomon, kumuha ka ng ano, kita, hahatingin natin sa dalawa, bigay mo yan sa kanilang dalawa para pareho silang meron. Napagkabugayin yung nanay. Sabi niya, so Haring Solomon, ibigay mo na lang po yan sa kanya. So, yun yung judgment ni Solomon na hatiin. Pero sabi niya, dun sa mga, ano, stop it, don't cut in the, don't cut the child by two. Give it to the mother. The mother is the one who said that don't cut the baby. Give it to the other one. Diba? Yun yung wisdom. Hindi niya napapag-aralan. Hindi niya sinabi, nasa na ba yung paano ba ito isosol? It comes from above. From the God of Wisdom. So, yun nga. It is unlearned, it is from above. So, we are to be ruled by the Spirit. Kasi po yung wisdom, galing yan sa Spirit. Yung knowledge sa soul, yung wisdom sa Spirit. Sa soul, mind, will and emotion, galing yan sa soul. Yung communion, wisdom, Communion, wisdom, and conscience galing po yan sa spirit. Iyan po, hindi ka magkakaroon yan kung wala sa iyo ang spirit. Yung wisdom na yan, nakukuha lang yan sa spirit. Sa spirit of God. So, yan. Yeah, hindi tayo mamubuhay ng wala yan. And the knowledge of the Holy One. Diyan yan nagsisimula kapag tayo tumanggap sa Holy One. Sino yung Holy One? Si Jesus Christ. So, dyan nagsisimula ang wisdom kay Jesus Christ. Kapag tinanggap natin siya, and then magbubuhan ang ating spirit, ngayon yung ating spirit, mga karinig sa God of Spirit. Sa ating God. So, number two, Exodus 2020, perfect vision, ang tinatawag, 2020. The fear of the Lord makes it. Yan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. Ang precepts po ng Panginoon, iyan ang ating Biblia. Basahin po nyo yan, Proverbs. Yan, marami po kayong natututuhan dyan. Yung mga judgment ng mundo, iba po sa judgment ng Biblia. Yan po ang ating sinusunod. Kaya, yung wisdom na makukuha natin, iba sa precepts ng mundo. Ang precepts natin galing sa Biblia. So next po ang mga. So the fear of the Lord will be with you to keep you from sinning. So once you accept the Holy One and you have wisdom, you will have this fear to keep you from sinning. So ang. Eto sabi ni Moses next kapati. Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. So, kung meron tao makakakilala sa atin, kumari ito, ito nakakilala sa akin, ito yung cashier, gusto kong nakawan yung cashier. Hindi ko gagawin kasi meron nakatingin sa akin. Di po ba? Hindi ko gagawin. Pero kung wala na siya, gagawin ko. Pero, meron pa rin makakita sa atin, di ba? Ang Diyos. Ngayon, kung may nakakakilala sa'yo at meron kang ginagawa na hindi maganda, is enough for you, enough motivation for you to stop sinning. What more if God can see you that will not stop you from sinning because God is omnipresent. He sees you. He sees us. Whatever we do, that's why It keeps us from sinning because of our fear of the Almighty God. Hindi tayo magubuhay ng wala niyan. So, no one who is born of God will
will continue to sin because this is the seed. The fear of the Lord is the seed that is given to us. The, the knowledge of the Holy One, the wisdom that is given to us. This keeps us from sinning. The fear of the Lord because He is awesome. He loves me so much I don't want to hurt Him. I don't want to hurt my Father. This is enough motivation uh, for us not to sin. Number three. Walang po ito. This is eight reasons, but pwede niyo pong dagdagan. Pwede niyo gawin ten reasons or twenty reasons na makikita niyo sa Bible. Number three. The fear of the Lord will give you endurance to persevere till the end. Bibigyan tayo ng lakas itong takot natin because hinahawakan niya tayo eh. Next. Hebrews 11, 7 By faith no more warned about the things not yet seen In holy fear built the ark to save his family By faith he condemned the world and became the heir of righteousness That is in keeping with faith So si Noah, best example is the fear of the Lord The fear of the Lord will give us perseverance To endure till the end Alam nyo ba? 100 years niyang tinayo yung ark. Napakalaki po ng ark. And bawat araw, wala pong power tools noon. Ang lalaki ng puno. Iitakin nila yan. Malamang bato pa ginagamit nila pang itak. O kaya yung mga, mga swords. So walang power tools po noon. Mahirap itakin ang puno. Siguro sa isa, isang puno, isa maghapon. Pero nandyan po yung iba pa niyang kamag-anak na tumulong sa kanya. Kasi nabuhay po si si Betong sila buhay pa noon nung ginagawa niya at saka si Lamech ito po yung tatay ni Noah si Betong sila buhay pa yan because si Betong sila ang sign na gugunawin ng Diyos ang mundo kasi ang ibig sabihin ng Betong sila when he dies judgment so he is the sign so nung namatay si Betong sila 7 days sabi ng Lord after 7 days gugunawin ko ang mundo. So, seven days yon, namatay si Betu sila, seven days na mourn si Noah. So, binigyan siya ng time ng Panginoon para dun sa kamatayan ni Betu sila. That is the sign na gugunawin na ng Diyos ang mundo. So, may mga ibig sabihin yung mga pangalan. In the first ten genealogies, nandun po nakakonceive yung judgment. Kaya, alam na po nila, nila Adam, nila Enoch, yung mga mangyayari. Kasi nakakonceive from I gave them to Noah. Nakakonsil po yan. Pero that is another message. Kasi mahamay. <laughs> Nakakonsil po yan. So, yun, napakalaki ng ark. So, kung, kung, kung hindi siya umaasa, dun sa hindi niya nakikita, kung hindi siya naniniwala sa nagsabi sa kanya na kung bunawin ko ang mundo, kung wala siyang takot dito sa Diyos na nagsabi sa kanya, hindi niya mabubuo yung art. Kasi pwede niyang paliitin yun eh. Pwede niyang gawin uh, baka. Pero sa niya, yung elepante, pag bumunaw na yung mundo, lalagyan niya sa gilid, dalawang elepante. Hindi ko mahirap. Mahirap baguhin ng plano ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kung ano yung binigay sa atin, be it. That is the plan of God for us. Hindi natin pwedeng i-twist. Hindi natin pwedeng baguhin na Putol ako ng putol ng puno. Pwede ba? Lord, iba naman pag na ako magputol ng puno. Isang eh. daang taong bilungin mo. Hindi po ba? Kung wala siyang takot sa Panginoon, hindi siya makakatagal na buuin niyo art. At wala tayo dito sa pagkakanila nagmula ang human race. Pinreserve sila para sa atin. Kasi noon, di ba, naghalo na yung seed ng mga angels at saka ng tao. So, ayaw ng Panginoon, hindi pwede yan. So, ginunaw niya yung wickedness nung panahon na yan. Itinaran si Noah because ito lang yung nakita niyang righteous. So, ayun. Hindi siya makakapagpatuloy na buhin yung ark kung wala siyang takot sa Diyos. Kung wala siyang uh, paniniwala, kung wala siyang trust, kung wala siyang uh, yun nga, yung hindi niya alam na totoo. Kasi, by generation by generation, ipinas ni Adam, ipinas kay Seth, ipinas sa kanilang mga uh, sumunod sa mga descendants, yung, yung faith, kasi nandun na yun eh. 
Kasi nag-aalay na sila noon pa. Yung faith na pinangahawakan nila ay pinasayan hanggang kay Noah. So alam niya na totoo itong Diyos na pinaglilingkuran ko. So habang gumagawa siya, I believe na pipreach siya. Pero yung minaniwala, maging mga kamag-anak niya. So sila lang yung natirang pamilya. At hindi po ito aksidente. Ito po ay nakaplano ng Panginoon. He is the God of plan. Nakaplano po yan lahat. So number four. Proverbs 3, 7 to 8. The fear of the Lord will bring health to your body and nourishment to your bones. Para tayo magubuhay ng wala tayong takot sa Panginoon. Ayan o, biblical. Ang ibibigay sa atin. Next. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. You have to hate evil. You have to. We have to hate evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. How can we live if we are not healthy? Di ba? So konektado. May divine connection between the fear of the Lord and our health. There is a divine connection. If we don't have fear of God, pwede ka ba ng lumakad ng iyong buto mo ba ni? Di ba? Literal na lang natin. This will give nourishment to your bones and health to your body. Yung mga believers po sa Pilipinas, wag mga 60 years to kaya ni Pastor. Pugod-pugod na yan. Tingnan niyo po yung Pastor natin, napakalakas because he has the fear of the Lord. Diba? Pugod-pugod na yan. Pati na lahat ng buhok. Magka 60 years to lang sa Pinas. So number five. The fear of the Lord will put your name in the scroll of remembrance. Na napakaralan natin sa noon. So, I believe kasi, naniniwala ako, pag hininto ako ng Panginoon sa pagbabasa, there is something para pag nangingisda ka, I've got one! I've got one. Noon, noon, yun ang yan ng Panginoon. Gusto niyo bang maalala kayo ng Panginoon? Siyempre, have the fear of the Lord. Kasi naalala niya, sabi niya, the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of Jacob. I am the God of Shem. Pwede ba natin sabihin, I am the God of Elenita? Yes. I am the God of Cherry. I am the God of Julius. Because we are remembered by the Lord if we have fear of the Lord. So, God knows how to how to spare. Kapag nakalala ka niya, ang nakpaloob dyan sa message na yan, He will spare us from lahat ng kapahamakan. He will spare us from Basta ayaw kasi magkana ng doctrine. <laughs> Forget me. Basta yun. Basta ayaw po yan. Malakay 3.16. So God will listen to us yun. Then those who fear the Lord turns with each other. The Lord listens and heard. Kapag meron tayong fear of the Lord, the Lord will listen and will hear to our prayers. So everything na ating isusumbong sa Kanya, alam, ipakikinig ang Panginoon. And there is one thing na hindi niya tayo pakikinggan kapag tayo ay nagkasala. Kaya nga nandyan ang 1 John 1.9 If you confess your sins, babalik nung yung ating uh, relationship at pakikinggan na tayo ng Panginoon. So, walang masama mag-confess ng kasalanan sa Panginoon. Wala pong masama. You, it has, you have to humble yourself before the Lord. And it is only pride that keeps us from confessing our sins to the Lord. So, huwag niya pong gayahin si Satan sa pride. Number six. The fear of the Lord will give you power and authority over the enemy. Malakay 4, 2 to 3. Yan. But for you who revere, yung revere, di ba narinig yung kanina, yung yara? It's reverence. Revere is the root word. It's the same as fear. But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays and you will go out like frolic light and frolic light will fed calves. Naalala niyo yung illustration ni Brother Julius na yung sun is God and the rays is Jesus Christ and the, the feeling yung maramdaman yung healing 
So in the next part, please. Then you will trample on the wicked. They will be ashes under your souls, your feet on the day when I access the Almighty God. It is the same as Mark 16. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay bibigyan ng mga pangyarihan na magpalayas ng demonyo. Sino mong patungan ninyo ng inyong mga kamay ay gagaling. At kung humawa kayo ng ahas, ipagpag nyo ito. Hindi kayo maaano. Kumain mo kayo ng lason. Kung nasa mission kayo, pakainin kayo ng lason, hindi kayo mamamatay. Because that is a promise. In Mark 16. This is the same as Mark, si Mark 16. Nagsisimula pa rin saan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One. Kung sino mang sumagpalataya kay Jesus, iyan po ang inyong authority over the power of darkness. Mayroon kasi ng power, but the authority is all in our Lord Jesus Christ. Amen. He has given all the power and authority under His feet. Kaya matatapakan na lang natin sila eh. Like ashes. Kaya huwag kayong matatakot kung kayo nakakaramdam mo nga kung ano-ano. Because you have the authority over them. In the name of Jesus, get out from him! Amen. Diba? Sakit. Kaya-kaya niya ang palayasin. Patungan niyo ng kamay ang kahit sino kung kayo naniniwala. Nakikita ng Panginoon niya. And the power of God will flow on you. And whoever you put your hands on, will be healed. Hallelujah po ba? Naniniwala po ba kayo? Amen. Siyempre. There is nobody in this world that is given that authority but for the believers in Jesus Christ, the genuine born-again Christians. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number seven. Etong maganda. The fear of the Lord the fear of the Lord confines in those who fear him. Yeah. The Lord confines, confines in those who fear Him. Hindi ko po na-edit sa The Lord confines. Yung confines, ito po yung root word ng confidence. Confines, ha? So, kung meron tayo si Sister Cherry, kung meron siyang personal na problema, hindi niya basta-basta yan sasabihin kanino lang doon sa taong pinagkakatiwalaan niya, doon niya yung sasabihin. That is confide. At yung parang you have very personal relationship. He trusts you so much. Parang kayong hindi ko may paliwanan. Pero, di ba sabi, sabi ni Jesus Christ, antayin niyo yung ano, yung yung Holy Spirit daw will be with you and will be in you. Yan ang pagkakaisin dito sa confide. The Lord confides in those who fear Him. Confide. So, ibig sabihin, the Lord trusts us. To those who fear the Lord, the Lord trusts you. Binigyan ka ng vision dahil alam ng Panginoon na susundin mo yung ibinigay sa yung vision according to His plan and purpose. Nagtiwala sa atin ang Panginoon. The Lord, the Creator, the God of the universe, trust Elenita. Ayaw niyo ba yun? The Lord of the universe, the Creator of the whole universe, of the whole creation, trust Brother Bobby. That is so personal. He is a God of personal. He is a personal God in this so impersonal world. He trusts in you. Lord, hindi ko yung magagawa. Wala naman ako pinag-aralan eh. It's okay, I trust in you. Parang ganun yan. Lord, nandayo ko yan. Wala naman akong pera kung patay mo yan. It's okay. Alam ko kung sasabihin ko yan. I trust in you still. Lord, matada pa ako. Magkakasala ako. Alam ko yan. Still, I trust in you. Lord, matadapa ako, mahina talaga ako, hindi ko yan kaya, hindi ko sabi ko kaya ang magsalita, Lord. Alam ko yan, alam ko sasabihin mo yan, still, I trust in you. Alam ko mahina ka, alam ko, alam ko lahat ng gagawin mo, alam ko matadapa ka. I know that you are not so intelligent, 
but I choose the foolish in this world to shame the wise. God trusts in us. Sandahan mo yan, maganda po yan. Yung binuhin mo yung gawa ng whole universe. Like the trust sa atin. Hindi mo maganda yan. Glory to God. Yun po yung confine. This is true. The word of God is true. Because He bigyan, bibigyan ka pa nga nga ng anghel eh, para magbantay sa'yo. Naniniwala ba kayo na bawat isa sa inyo may nagbabantay na anghel to protect you from harm. Because in this world, the God of this world will, is always pursuing us. There is always a trap in front of us. But there is an angel to to Sabi nga, sabi nga sa Psalms 91, they will lift you up with their hands so that you will not strike your foot against a stone. Hindi ka matadapa. Dahil dun sa, dun sa hole na nasa harap mo, kukuhating ka nila para hindi ka mahulog dun. That is the fear of the Lord. The Lord confides. So last po. May sila, no? So, number eight, the fear of the Lord leads to life. So, when you know the Holy One, I am the way, the truth, and the life. The fear of the Lord leads to life. Proverbs 14, 27. The fear of the Lord is the fountain of life. Still, this is Jesus Christ. Turning a person from the snares of death, sabi ko na nga, pinadalahan niya tayo ng mga anghel para iligtas tayo sa uh, premature death. Kasi palagi naman talaga meron tayong ano eh. Merong nakapain sa atin. Next is, Proverbs 1923, The fear of the Lord leads to life, then one rest content, untouched by trouble. See, nakita nyo yan? Napakalaming promises when you have the fear of the Lord. And hold, we have to hold on on these promises. Because dalawa lang na hindi magagawa ng Panginoon. Ito ay, ang mabawalang visa ang kanyang salita at ang mapurang visa ang kanyang sumpa. When the Lord says it, He means it, and we have to claim it because it will come to pass. Diba? So, ano nga yun? Number one, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Number two, the fear of the Lord will keep you from sinning. Number three, the fear of the Lord will give you endurance to persevere to the end. Number four, the fear of the Lord will bring health to your body and nourishment to your bones. Number five, the fear of the Lord will put your name in the scroll of remembrance. Number six, the fear of the Lord will give you power and authority over the enemy. Seven, the Lord confides in those who fear Him. And number eight, the Lord, the fear of the Lord leads to life. Ito po ang isang dinanig dapat katakutan because we are now living in this uh, end and the end of days. Sabi sa Matthew 10, 28. So do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Kung tayo man po ay mapupunta doon sa lugar, kasi nakasulat lang sa Bible natin na tayo ay pinapersecute na or huwag naman lobi ng Panginoon na sama tayo sa mga pupugutan ng ulo or i-denounce na hindi tayo sumasamba kay Kristo. Do not fear man. Do not fear of those who kill the body only and cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and the body and bring it to hell. Iyan po ang dapat natin katakutan ang ating Diyos. Huwag niyo pong i-denounce ang ating pananampalataya sapagkat sigurado na tayo kung saan tayo pupunta. Mga mga taiman o mabuhay tayo po ay mapupunta sa piling ng Panginoon Heso Kristo. Hallelujah. Parapakan natin ang Panginoon. That's why we are praising Him. That's why we are worshiping Him. That's why we love Him so much. We fear Him so much. We fear Him so much because He loves us so much. And we know that we will be with Him one day. Tayo po tayo. Katahan ulit natin. Gusto ng Panginoon ng Panginoon. Nyo, bay. Nyo ba? Gusto, gusto niya natin. Ng Panginoon. Alam niyo po, I am so blessed ng, ako, ako mismo, babasahin ko lang ito, I am so blessed. God is so good. God is so good to us. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na pinagkaroon ko sa amin yung natang ng Panginoon. We fear you.
Yeah. 